ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി ഇവിടെ ചീറി പാഞ്ഞുകൊണ്ട് പല പല ആ ഒരു ഹൈറ്റില് ജമ്പ് ചെയ്യുന്ന ജമ്പ് തന്നെ കാണാൻ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക സുഖമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലഹരി എന്നും അതാണ് എന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം അടിപൊളി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സ്പോട്ടിലേക്ക് ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കായിരുന്നു ഈ ഒരു ചൂടത്ത് ആ കിട്ടുന്ന ഒരു ഏത് മോട്ടിവേഷനിലാണ് ഇത്ര മാത്രം ചീടി പായുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്പോട്ടിലേക്ക് വന്നത് ചെറുപ്പം മുതലേയുള്ള ആ ഒരു ബൈക്കിനോടുള്ള ക്രൈസ് ആണ് ശരിക്കും അതൊരു അഡിക്ഷൻ ആയി ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ബൈക്ക് ഓടിക്കാണ്ട് ഹോളിഡേസിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അല്ല നിങ്ങളിപ്പോ കാണുമ്പോ വിചാരിക്കും ഈ ചൂടത്ത് ഈ ഒരു മരുഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവിടെ കുറെ അധികം ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കൈയടിച്ച് ചെറുപ്പം മുതലേ വണ്ടിയോടുള്ള ഒരു കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴും ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ ഇല്ലേ ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സൗണ്ട് ആണെന്ന് ക്രൈസ് വരാനുണ്ടായ കാരണം അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ വീട്ടില് വണ്ടി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിച്ച് വീട്ടുകാര് വണ്ടി വാങ്ങി വന്നു അങ്ങനെ ലോക്ക് റേസുകൾ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അന്വേഷിച്ച് റേസുകളിൽ പോയി പങ്കെടുത്തു പിന്നെ സമ്മാനം കിട്ടി പിന്നെ അതിനോട് അങ്ങനെ അങ്ങട് ഈ വീട്ടിലെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അച്ഛന്റെ വാഴത്തോപ്പിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് വാഴത്ത് വണ്ടിയൊക്കെ വാങ്ങി തന്നി തന്ന ടൈമില് അപ്പൊ വീട്ടില് അച്ഛനും അമ്മയും ജോലിക്ക് പോകുമ്പോ ബൈക്ക് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വേറെ സ്ഥലമൊന്നുമില്ലല്ലോ അന്ന് ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ വാഴത്തോപ്പുള്ള വാഴ വീട്ടുകാര് വാഴയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വീട്ടിൽ അവിടെ വാഴയൊക്കെ ഇടിച്ച് മറിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്തായാലും നല്ല ഒന്നാം തന്നെ പെരുക്കി കിട്ടും അപ്പം അങ്ങനെ വന്നു വീട്ടിൽ അറക്ഷണ്ടറെ തുടങ്ങി അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ആരാണ് ഈ ഒരു മേഖലയ്ക്ക് അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ എന്റെ ഒരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലേക്ക് നയിച്ച് ആക്ച്വലി ഞാൻ എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു റാഫി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ആ പുള്ളി ഞാനായിട്ട് നല്ല അടുപ്പാണ് അപ്പൊ പുള്ളി റാലിക്കൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള പുള്ളിയാണ് ചിലപ്പോ എന്നെ ഈ റാലിക്ക് കാണാനായിട്ട് ആദ്യം കൊണ്ടുപോകണം അപ്പൊ കണ്ടപ്പോഴാണ് ഇതിനോടുള്ള ക്രൈസ് കൂടി കൂടിയത് അപ്പൊ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് തന്നെ അങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് വരാനുണ്ടായ കാരണം അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇത് തന്നെ പ്രൊഫഷൻ ആയിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കണം അപ്പൊ ടി വി എസ് ഓൾറെഡി ടി വി എസ് റൈസിംഗ് അതിൽ കേറിയിട്ട് അപ്പൊ ടി വി എസ് വണ്ടിയും കാര്യങ്ങളും ഫുള്ള് സ്പോൺസർ ടി വി വരുമാനം ഒരു തരും അവര് സാലറിയും കോൺട്രാക്ട് ബേസ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോ നമുക്കതൊരു കൂടുതൽ 
മോട്ടിവേഷൻ അന്ന് സത്യത്തിൽ ഞാനൊക്കെ ഓടിക്കുന്ന ടൈമിൽ ചെറിയ ബൈക്കുകളിൽ ഈ ഫിയറോ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ടി വി എസ് ഫിയറോ ഷോഗൺ 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 അതിലൊക്കെയാണ് അവർ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെയാണ് ടി വി എസ് സുസുക്കി ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ഉള്ളപ്പോ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് സുസുക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വേറെ അവര് വേറെ ബ്രാൻഡുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ആയി ഫോറിൻ ബ്രാൻഡുകൾ അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ മോട്ടോക്രോസ് ബൈക്കുകൾ നമുക്കറിയാം എന്താണെങ്കിലും ഒരു വണ്ടി വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തായാലും വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കയറും ജിന്നൻ ഒരു വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജിന്നന്റെ വണ്ടിയൊക്കെ പണിത ഒരു സുനിലേട്ടൻ ജിന്നൻ വണ്ടി വണ്ടി പണിത കാശുകൊണ്ട് വീട് വെച്ചത് അല്ല പക്ഷെ സത്യല്ല ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു റേസ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ എന്തായാലും വണ്ടി വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോ എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു എവറി എല്ലാ വീക്കിലും സൺഡേ റേസ് ഉണ്ടാവും സൺഡേ ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഒക്കെ അന്ന് സമ്മാനം കിട്ടുക റുപ്പീസ് അപ്പൊ അതില് ഒരു ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് സുൻലാൻഡിന്റെ അവിടെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ അതായത് പാർട്സ് വാങ്ങിയിട്ടും സുൻലാൻഡിന്റെ വർക്കുകൾക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സുൻലാൻഡിന്റെ വർക്ക്ഷോപ്പ് നമ്മള് തങ്കമണി ഇറക്കല് തൃശ്ശൂര് ഇറക്കത്തെയാണ് ഒ ആർ എം മോട്ടോർ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ യു എയിലേക്കുള്ള കയറ്റം എങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ചു വർഷം ടി വി എസിൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് അടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി ഇനിയിപ്പോ ഇന്ത്യയില് പിന്നെ അത്രയും കൂടി അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കൊന്നും വലിയ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഒന്നും കാണുന്നില്ല അതായത് സെന്ററിൽ തുടങ്ങി അച്ഛന്റെ വാഴ തോപ്പിൽ വാഴ നശിപ്പിച്ചു അമ്മ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു അവിടുന്ന് ടി വി എസിൽ വന്നു ടി വി എസ് കൊറേ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഏകദേശം ആറ് വർഷത്തോളം ഇന്ത്യയിലെ ടൈറ്റിൽ അടിച്ചു അടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് യു എയിലേക്ക് വന്നു യു എയിലേക്ക് യു എയിൽ എത്തി യു എയിൽ വന്നപ്പോ ഇവിടെ അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ ഒരു ലോകാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ ഈ ഡി എം എക്സിൽ വരുമ്പോ വന്ന ഒരു കനേഡിയൻ ചാമ്പ്യൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ആവേശമായി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോവാൻ പറ്റും നമുക്ക് നമുക്കറിയില്ലോ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മള് നമ്മൾ തന്നെ അടിക്കുമ്പോ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇല്ല ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഇതൊന്നും നമ്മളൊന്നും ഒന്നുമല്ല എന്നുള്ള രൂപത്തിലായി അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എത്തിപ്പെടണം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് കവാസാക്കി ഇതിൽ കയറി അവരെനിക്ക് വണ്ടി സ്പോൺസർ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ ട്രാക്ക് ട്രെയിനിങ്ങും പ്രാക്ടീസും ഒക്കെ തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് നമ്മള് ഒരു പ്ലേസിംഗിൽ എത്തുന്നത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം എടുത്തു ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആദ്യം വന്നപ്പോ ഞാൻ കവസാക്കി അന്ന് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ടൈം ആയിരുന്നു ഇവിടെ അപ്പൊ അവര് അവിടെ ഒരു ഫോറിൻ നമ്മളെ യു കെക്കാരൻ ഒരു ജി എം ആണ് അപ്പൊ പുള്ളിക്ക് ബൈക്കിന്റെ പുള്ളിയും റേസർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ പുള്ളി എന്റെ സി വി കണ്ടപ്പോ നമ്മൾ ടി വി എസ് നാഷണൽ ചാമ്പ്യൻ അപ്പൊ പുള്ളി ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചു നോക്കിയപ്പോ കംപ്ലീറ്റ് ഹിസ്റ്ററി അവിടെ ഞാൻ ഒരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ജിന്നൻ ഒരു ജോലിക്ക് അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്തോണ്ട് റിജക്ട് ആയി പോയെന്നു അത് ഉണ്ടായതുണ്ട് ഈ സായിപ്പിന്റെ അടുത്തല്ലേ സായിപ്പ് വിചാരിച്ചു നമുക്കൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ പോകണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ അത്ര വലിയ ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരം അത്ര വലിയ വരുന്നില്ല നമുക്ക് സംസാരിച്ചാൽ കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ തിരിച്ചായ പറയണ സായിപ്പ് വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കും സംഭവം ഇങ്ങനെ ആവശ്യമുണ്ട് അങ്ങനെ ആള് ഫസ്റ്റ് ചെന്നപ്പോ ഞാൻ ഈ കംപ്ലീറ്റ് കഥകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ പുള്ളി ഭാഷ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ റിജക്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു മിച്ച് മിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ശ്രീലങ്കൻ ഒരു മാനേജർ ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ ഫ്രണ്ട് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പുള്ളിക്ക് ഞാൻ നമ്മളുടെ സി ഡിയും കാര്യങ്ങളും അയച്ചു കൊടുത്തു ഞാൻ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അന്ന് ഒരുപാട് ക്രിക്കറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് സച്ചിന് ഡോണിക്ക് ഒക്കെ ഡ്യൂപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ വിക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ബൈക്ക് പിന്നെ അതേമാതിരി ഫിയറോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ പുള്ളിക്ക് വീണ്ടും ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയി ഇത് കണ്ടപ്പോ ആ ഇവൻ അപ്പോ പുള്ളിക്ക് തോന്നി ഇവൻ എങ്ങനെയാ ഞാൻ അപ്പോ ഭാഷയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കൂല ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഭാഷയാണ് സച്ചിന്റെ ധോണിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പല സിനിമകളും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിനിമയിലെയും ഡൂപ്പായിട്ട് ജിന്നൻ
അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവര് കൂടുതൽ നമ്മൾ എന്നെ എപ്പോഴും പുഷ് ചെയ്യാറില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ധോണിക്കും സച്ചിനും വരെ ഡൂപ്പ് ചെയ്തു അങ്ങനെ യു എയിലേക്ക് വന്നു യു എയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫിലിം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഇവിടെ വന്ന് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാ തോന്നുന്നു നമ്മുടെ പ്രമോദ് പപ്പൻ വന്നിരുന്നു അവിടെ പുള്ളി മുസാഫിർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് വീണ്ടും ബൈക്കും ഒരു വേറെ ഒരു സ്റ്റണ്ട് ആയിരുന്നു ഞാനും കൂടിയിട്ട് പിന്നെ അതേമാതിരി കാറുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പത്ത് അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഒരു സ്റ്റണ്ട് പരിപാടികൾ റോട്ടിൽ തന്നെ അത് ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഈ ട്രാക്കിൽ വന്നപ്പോ ഞാൻ ജിനനെ അന്ന് കണ്ടിരുന്നു അന്ന് പക്ഷെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പച്ച കളറ് രണ്ടും ചോദിച്ച് ചെയ്തു പറയും അതായത് ബൈക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അല്ലോ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ബൈക്കുകളും ഇഷ്ടമാണ് നമ്മൾ ഓരോ ബൈക്കായിട്ട് നമ്മള് എല്ലാത്തിനും വേറെ വേറെ സ്വഭാവമാണ് അപ്പൊ അതായിട്ട് നമ്മള് യോജിച്ച് പോവുക ചെയ്യണ് നമുക്കിപ്പോ ഇപ്പൊ ടി വി എസിന്റെ വണ്ടിയാണ് ഇപ്പൊ ഈ വണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഓടിക്കുന്നത് ആ ബാക്കിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഈ ബൈക്ക് ആയിട്ട് ഞാൻ മാച്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇതിന് ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് കവാസാക്കിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ ഈ വണ്ടിയുടെ പവർ ഡെലിവറി ഒരുപാട് സ്മൂത്താ കവാസാക്കി ഭയങ്കര അഗ്രസീവ് ആ കവാസാക്കി അപ്പൊ ഭയങ്കര ടോർക്കിയ ഇതാണെങ്കിൽ പവർ ഡെലിവറി സ്മൂത്താ അപ്പൊ ആ ഫ്ലോ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്ലോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കൂടുതൽ ബ്രേക്കിംഗ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ട് ബ്രേക്ക് ഫുൾ വണ്ടി സ്ലോ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കാൻ ഇത്തിരി പാടായിരിക്കും അപ്പൊ ആ ഫ്ലോ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ കീപ്പ് ചെയ്യണം മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അഗ്രസീവ് അപ്പൊ ആ ഒരു അഗ്രസീവ്നെസ്സിന് ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടിനും അത് രണ്ടേതായ സ്വഭാവം ഉണ്ട് എന്നാൽ ടൈമിങ് ഇപ്പൊ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ വണ്ടിയും കവാസാക്കി ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു വണ്ടി ഓടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റെന്റിന് വണ്ടി കിട്ടാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വണ്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇവിടെ റെന്റിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അക്കാദമി ഉണ്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ജിനൻ കോച്ചിങ്ങും കൊടുക്കും ട്രെയിനിങ് അത് ഒന്ന് ആലോചിച്ചോണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നമ്മൾ ഓടിച്ചു വിട്ട സായിപ്പന്മാര് സായിപ്പന്മാരുടെ മക്കൾക്കാണ് ഇവിടെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ അവരുടെ മക്കളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യും നമ്മൾ പല ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സായിപ്പന്മാര് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ കാറിന്റെ കുറെ പുറയില് കുറെ സൈക്കിൾ മൗണ്ട് ചെയ്യുക ബൈക്ക് മൗണ്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കൊച്ചു പിള്ളേരെ കൊണ്ട് ഓടിപ്പിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണോ അവിടെ അവര് ശരിക്കും അവരെ ഫാദർ ആയാലും മദർ ആയാലും അവര് ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു എയിമുകളുണ്ട് ഫോക്കസ് അതിൽ തന്നെ അവര് പിടിച്ചു നിൽക്കും അത് അവരെ സമ്മതിക്കണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അവര് വളരെ പങ്ക് ചെലാണ് അതേമാതിരി ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാണ്ടുള്ള അഭ്യാസങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ കാണിക്കില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് ഹെൽമെറ്റും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഒരു പേട ഇവര് സേഫ്റ്റി നോക്കും സേഫ്റ്റി ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് കംപ്ലീറ്റ് റൈഡിംഗ് ഗിയർ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അവര് ചെയ്യണത് ഞാൻ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഭയങ്കര കൗതുകരമായിട്ട് മനസ്സിൽ വന്നൊരു കാര്യമാണ് നമ്മള് ബാംഗ്ലൂർ ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയില് ദുൽഖർ സൽമാനും ഫഹദ് ഫാസിലും ചെയ്ത പോലെ ജിന്നന്റെ മനസ്സിലുള്ള രണ്ട് ക്യാരക്ടർ ഒന്ന് ജിന്നൻ അതുപോലെ വേറെ ഒരാളാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇത്ര മാത്രം കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ 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 ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് സീസൺ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രഞ്ച് കാരനാണ് ഇതിരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫ്രഞ്ച് പയ്യനാണ് എന്റെ മകന്റെ പ്രായമുള്ളത് അത് ഉണ്ടാവാൻ വഴിയില്ല അത്രയില്ല അവനായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ കോമ്പറ്റീഷൻ അവനായിട്ട് വളരെ എന്താ പറയാ എൻജോയ്ഡ് ഇഞ്ച് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് അല്ല ഇവര് ഇത്രയും പ്രായ ഡിഫറൻസിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ വരുമ്പോൾ അത്രത്തോളം നമുക്ക് മെന്റലിയും ഫിസിക്കലിയും ഒക്കെ വേണ്ട അതിനു വേണ്ടി എന്താ ഡയറ്റ് പ്രത്യേകം വർക്കൗട്ട് പ്രത്യേകം അങ്ങനെ ഡയറ്റും ഉണ്ട് വർക്കൗട്ടും ഉണ്ട് ഞാൻ നമ്മളെ ഫ്രണ്ട് പ്രശാന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സിലിക്കോൺ ഐസസിൽ അവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് ആഴ്ചയിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം അവന്റെ ജിമ്മിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അത് ഭക്ഷണം എന്തൊക്കെയാ കഴിക്കുക ഭക്ഷണം വലിച്ചു വാരി കഴിക്കുന്നില്ല എല്ലാം കഴിക്കും പക്ഷെ മദ്യപാനവും പുകോലി ആരോഗ്യത്തിന് അനുകരം അതെ അതൊക്കെ ഇതിന് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഭക്ഷണം നമുക്ക് ഇറച്ചി മീൻ അങ്ങനെയൊന്നും പ്രശ്നമില്ല അതൊക്കെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും അതൊക്കെ ബേണായി പോകല്ലേ ഇവിടെ വന്നു
അവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനിയൻ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ വരാ പുള്ളിയാണ് നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് സപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ എന്തായാലും ജിന്തൻ ദൈവം സഹായിച്ച് ഇതുവരെ എത്തി ഇങ്ങനെ ജിന്നന്റെ യാത്രകൾ ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇനി എന്താണ് അടുത്ത മനസ്സിൽ കുറെ ടൈറ്റിലുകൾ അടിച്ചു ആ കുറെ ടൈറ്റിൽ ഇനിയും എനിക്ക് ഇന്ന ഒരു ലക്ഷ്യം വേണം അടുത്ത ടാർഗറ്റ് എന്താണ് എനിക്കിനി ഒരു ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ രണ്ട് ആറ് ആറ് ടൈറ്റിൽ കഴിഞ്ഞു ഏഴാമത്തെ ടൈറ്റിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഏഴാമത്തെ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് അത് അടിക്കണം അതടിച്ചാ പോര പിന്നീട് കണ്ടിന്യൂ ആ ഒരു പത്ത് ടൈറ്റിലെങ്കിലും മിനിമം അടിക്കണം നമ്മളിപ്പോ യു എയിൽ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും നാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഒന്ന് ടൈറ്റിൽ അടിച്ച് ജയിക്കണം അപ്പൊ അന്നേരം പോകുമ്പോ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ടർഫും അവിടുത്തെ ടർഫും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം കംപ്ലീറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ഒരുപാട് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് അതുണ്ട് ഈ കേരളത്തിൽ ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് കേരളത്തിലും അല്ല ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഇപ്പൊ മൂന്ന് റൗണ്ട് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞു ട്വന്റി ട്വന്റി ടു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നാഷണൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് അത് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് നാസിക് ആയിരുന്നു പിന്നെ പൂന തേർഡ് റൗണ്ട് കോയമ്പത്തൂര് ഇനി അടുത്ത റൗണ്ട് ബറോഡയിലാണ് അത് ഒക്ടോബറിൽ വരുന്നത് അത് നമ്മള് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടാവും അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു ഒരു ദിവസം പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടാവും അതിൽ നമ്മള് മാക്സിമം ആ ടെറൈൻ ആയിട്ട് മാച്ച് ആക്കണം മാച്ച് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ അതിന് പറ്റും അന്ന് ആദ്യത്തില് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഇതിന് ഒരുപാട് ടെക്നിക്കുകളും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്താ പറയാ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു കുറെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അതായത് ഇപ്പൊ സ്ലിപ്പറി ടെറൈൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ത്രോട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നത് വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ കൊടുക്കൽ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക് അപ്പൊ തന്നെ തെന്നി പോകും എന്ന് വെച്ചാൽ പവർ ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ എങ്ങനെ ത്രോട്ടിൽ ഹാമർ ചെയ്താലും വണ്ടി പിടിച്ചു എന്റെ മണ്ണിലല്ലേ കിടക്കുക അങ്ങനെ പിടിച്ചു പോയി ആ ഒരു വ്യത്യാസം എപ്പോഴും ഇവിടെ അല്ല ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിച്ച ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നിപ്പം നമ്മള് ഒരു വീക്ക് ഡേ ആയി ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഔട്ടിങ് പോകും എന്തെങ്കിലും നാട്ടിലൊക്കെ ഒരു കല്യാണത്തിനോ അല്ലെ ഒരു ഫംഗ്ഷനോ പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ പോകാറ സമയം കിട്ടാറുണ്ട് ഇവിടെ കല്യാണം ഫംഗ്ഷനൊക്കെ പോയിട്ട് കൊല്ലങ്ങൾ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു സിനിമ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നേ പിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് കണ്ട സിനിമ എബ്രഹാം ലിങ്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് എന്തുകൊണ്ടാ കാണാൻ കാരണം അത് നമ്മൾ അതിലുള്ള കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആര് കാണുന്നത് വേറൊരു വീട്ടുണ്ടായി നമ്മുടെ നിവിൻ പോളില്ലേ നിവിൻ പോളി ഒരു വട്ടം ഒരു അഞ്ചു വർഷം മുന്നാ തോന്നുന്നു നമുക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു പുള്ളിക്ക് കുറച്ച് ഏതോ ഫിലിമിന്റെ കാര്യത്തിനാ തോന്നുന്നു ബൈക്കിന്റെ റൈഡിംഗ് ഗിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം പുള്ളിക്ക് ആരോ കൊച്ചിലുള്ള ആരോ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ നിവിൻ പോളി അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് ആരുള്ള സത്യത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ സത്യത്തില് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് ആരാണ് എന്താണെന്ന് നമ്മളെ കൂട്ടുകാരെടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോ ഇത് ശരിക്കുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് അത് ഇങ്ങനെയാണ് ഫിലിമിന്റെ ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പുള്ളിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ സിനിമയിലെ ഉള്ള ഞാൻ ഞാൻ സിനിമ കണ്ടിട്ട് കൊല്ലങ്ങളായി ഒരു വീടില്ല അത് ഒന്നാമത് നേരല്ല നമ്മള് ഈ മണ്ണില് അവിടെ വീട്ടില് ജോലി മണ്ണ് വീട് ഇതന്നല്ലേ പണി മണ്ണ് പണി മണ്ണ് പണിക്ക് പോവാ ജോലിക്ക് പോവാ അത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് അതെത്ര ഉള്ള പണി അങ്ങനല്ലേ പിന്നെ അല്ല ഇത് നമ്മുടെ ആശുപത്രി വന്നാലും കുഞ്ചാക്കോനല്ലേ ചോദിക്കുന്ന ആളാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു ഇനി ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫിലിമോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ വന്നിട്ടില്ല നമ്മളൊരു ബയോപ്പിക് പ്ലാനിങ്ങിൽ ഉണ്ട് അത് പക്ഷെ അത് ടൈം എടുക്കുന്നു തോന്നുന്നു അതൊക്കെ ശരി അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിലവില് ടി വി എസ് കഴിഞ്ഞു കവസാക്കി വന്നു ഇപ്പൊ ജിന്നെ എവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യണേ ഇപ്പൊ ഞാൻ റോയൽ എൻഫീൽഡിലാണ് ഇവിടെ അവാന്തി ഓട്ടോമൊബൈൽസ് അൽക്കൂസില് അല്ല അത് പലർക്കും ഒരു പുതിയ അറിവായിരിക്കും യു എയിൽ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഉണ്ടോ ബുള്ളറ്റ് ഉണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് യു എൽ ഉണ്ട് യു എൽ ഉണ്ട് യു എൽ അത് എനിക്കും അറിയണുണ്ടായില്ല സത്യത്തില് ഞാൻ കവാസാക്കിലുള്ള എനിക്ക് അറിയണ്ടായില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ സപ്പോർട്ടും ഇവിടെ വന്നിട്ട് പ്രവാസികൾ തരുന്ന സപ്പോർട്ടും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതൊരു സംശയം ഇല്ല നാട്ടിൽ തന്നെ നാട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ